सो फलस्टर्स कैसे बोलो डिफेंस सचिव प्रजापत और आज वीडियो के अंदर हम बात करने वाले यार नाटा और जेई ट्वेंटी ट्वेंटी टू के फुल सिलेबस के बारे में ठीक है आज की जो कुछ ज्यादा लंबी नहीं करेंगे देखो मैंने यहाँ पर सिलेबस या फिर जो भी टॉपिक्स है वो सब लिख नहीं रखे क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं है मैंने यहाँ पर मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन लिख रखा है और टॉपिक्स मैंने यहाँ मेरे नीचे नोट्स में लिख रखे एक कॉपी पेपर के ऊपर लिख रखे अभी मैं आपको एक एक करके बोलता रहूंगा यूनिट वाइज की कौन कौन से यूनिट हमारे सिलेबस में है और कौन कौन से ट्वेंटी के लिए एक्सपेक्टेड टॉपिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं ठीक है तो वीडियो को लास्ट बने ना चैनल के ऊपर सब्सक्राइब जरूर कर देना क्योंकि आपको ऐसा ही रिलेटेड वीडियो आपको यहाँ पर चैनल के ऊपर मिलती रहती है मिलती रहेगी ठीक है शुरुआत करते हैं सबसे पहले बात करते हैं जेई ट्वेंटी के बारे में देखो जेई की बात करते हैं तो यार जेई के अंदर एक चीज रखना हमेशा कि जेई 2022 या 2021 जो भी अब तक हुए एग्जाम्स और जेई का सारे जितने पेपर होते हैं मतलब जेई मेंस पेपर वन जेई मेंस पेपर टू मतलब कि बी आर कॉलेज आर्किटेक्चर इसको हम जेई मेंस पेपर टू कहते हैं ठीक है तो जेई का सिलेबस हमेशा सेम रहता है और पैटर्न भी हमेशा फिक्स रहता है बिल्कुल फिक्स पैटर्न है बिल्कुल सब कुछ सेम है कुछ डिफरेंस नहीं होता मतलब चैप्टर्स भी ऊपर नीचे नहीं होते जितने भी सॉल्यूशन अभी तक चलता आ रहा है चाहे वो ऑफलाइन एग्जाम हो रहे थे पहले अभी दो साल से ऑनलाइन एग्जाम्स हो रहे हैं सब में सेम सिलेबस है बिल्कुल सेम पैटर्न है ठीक है पहले बात करते हैं पार्ट वन जो कि हमारे पास है मैथमेटिक्स ठीक है एक मैं साथ साथ में मार्क्स भी आपको बताता जा रहा हूँ कितने कितने मार्क्स का एक एक पार्ट लेकर चल रहा है कुल मिलाकर बात करेंगे तो जेई के अंदर तीन पार्ट होते हैं पेपर में वन टू थ्री पार्ट वन जो हमारे पास होता है वो होता है मैथमेटिक्स अब मैथमेटिक्स भैया कहाँ सी होती है कौन सी मैथमेटिक्स होती है किस टाइप की मैथ्स आती है उसके बारे में बात कर लेते हैं तो देखो सबसे पहले अगर बात करूं मैं मैथमेटिक्स की तो मैथमेटिक्स के अंदर अगर जेई की मैथमेटिक्स बात करना तो इसके अंदर ओनली रिलेटेड टू क्लास इलेवंथ प्लस ट्वेल्थ क्लास इलेवंथ और ट्वेल्थ की फुल मैथमेटिक्स यहां पर आती है जेई के अंदर ओनली क्लास इलेवंथ और ट्वेल्थ की बेस्ट मतलब पूरी मैथमेटिक्स अब ज्योति भी चैप्टर है जितने भी यूनिट है मैं एक बार आपको एक एक करके बोल के बता रहा हूं सुनते जाना और एक कॉपी और पेन निकालो उसके ऊपर लिखते जाना ठीक है बात करते देखो सबसे पहले बात कर रहा हूं मैथमेटिक्स के सब यूनिट की सब चैप्टर्स की बात कर रहा हूं मैं आपको यूनिट वाइज बता रहा हूँ ठीक है कुल मिलाकर बात कर लेते पहले लिख लेता हूं हमें टोटल मिलाकर 16 यूनिट्स है कितने 16 यूनिट्स है टोटल टोटल मिलाकर कितने हैं 16 यूनिट्स हमारे पास है मैथमेटिक्स के अंदर ठीक है पहला यूनिट जो हमारे पास है वो है सेट्स रिलेशन एंड फंक्शंस इसके अंदर क्लास इलेवन टू ट्वेल्थ सबके मिला के यूनिट नंबर टू हमारे पास जो है कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वालिटी इक्वेशन यूनिट नंबर थ्री मेट्रिस एंड डिटर्मिनेट्स यूनिट नंबर फोर परमोटेशन एंड कॉम्बिनेशन यूनिट नंबर फाइव मैथमेटिकल इंडक्शन लिखता जाओ साथ साथ में यूनिट नंबर सिक्स बायोनोमल थ्योरम एंड इट्स सिंपल एप्लीकेशन यूनिट नंबर सेवन सीक्वेंस एंड सीरीज यूनिट नंबर एट लिमिट कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी यूनिट नंबर नाइन इंटीग्रल कैलकुलस यानी इंटीग्रेशन वाला पार्ट जो भी है यूनिट नंबर टेन डिफरेंशियल कैलकुलस यानी कि डिफरेंशिएशन वाला पार्ट जो भी है यूनिट नंबर इलेवन कोर्डिनेट जोमेट्री यूनिट नंबर ट्वेल्व थ्री डायमेंशनल जोमेट्री यूनिट नंबर थर्टीन वैक्टर एल्जेब्रा यूनिट नंबर फोर्टीन स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी यूनिट नंबर फिफ्टीन टेक्नोमेट्री एंड लास्ट यूनिट नंबर सिक्सटीन इज मैथमेटिकल रीजनिंग ये सारे टॉपिक्स हैं अब इन टॉपिक्स के ऊपर यार बहुतों के पास नोट्स होंगे कोई हो सकता है कोचिंग भी जाता हो या ज्वाइन कर रखी हो वो सब मुझे नहीं पता पर लेकिन हाँ मैं यार लास्ट ईयर भी और अभी भी आने वाले आगे दिनों के अंदर भी आगे आने वाले टाइम के अंदर भी आपको हमेशा नोट्स प्रोवाइड करता रहूंगा ठीक है टेंशन नहीं है इन जिसके पास नहीं है बुक्स बुक्स के बारे में बात कर लेंगे कौन कौन सी बुक्स आपको पढ़नी चाहिए एक और वीडियो आ रही है हमारे पास जिसके अंदर हम बात कर लेंगे थोड़ा सा और नोट्स के बारे में सिलेबस कर रहे हैं बहुत सारी वीडियो आती रहेगी जो भी होगा आपको सब कुछ मिल जाएगा अपडेट नोट टेंशन मैथमेटिक्स हो एप्टीट्यूड हो सबके पैटर्न के बारे में ही बात कर लेंगे ठीक है और जो भी अपडेट होगा ऑफिशियल वेबसाइट से रिलेटेड जेई मेन से कि ट्वेंटी ट्वेंटी टू के बारे में क्या एक नया पैटर्न सिलेबस होने वाला है वैसे तो सब कुछ सेम ही रहता है हर साल पर जो भी अपडेट होगा वो आपको मिल जाएगा तो यार मैथमेटिक्स के ये यहाँ पर रहता है तो कुल मिलाकर इलेवन ट्वेल्थ के सारे जो मैंने टॉपिक्स बताए वो और कुल मिलाकर बात करेंगे तो अभी हंड्रेड मार्क्स का इसका जो है वेटेज रहता है ठीक है उसकी क्या स्ट्रेटेजी रहने वाली उसकी एक अलग सी वीडियो में बात करेंगे आज वीडियो में ओनली सिलेबस के बारे में बात करें हंड्रेड मार्क्स रहता है अब बात करते हैं पार्ट जो कि है एप्टीट्यूड एप्टीट्यूड का कुल मिलाकर होता है कितना टू हंड्रेड मार्क्स का होता है ठीक है अब एप्टीट्यूड के अंदर देखो लिखते जाओ एक करके मैं आपको कुछ यूनिट्स बता रहा हूँ अब एप्टीट्यूड के अंदर क्या है ना कि टॉपिक्स बहुत सारे तरीके एप्टीट्यूड मतलब समझते हैं क्या होता है सिंपल आई लेवल के क्वेश्चन होते हैं सिंपल बेसिक मैथमेटिक्स एनालिटिकल रीजनिंग वाले क्वेश्चन होते हैं सिंपल ज्यादा कुछ हार्ड नहीं होता ठीक है देखो कुछ टॉपिक देखो इसके अंदर मेनली दो यूनिट है अब यूनिट नंबर वन के अंदर भी कुछ आठ से दस टॉपिक है और यूनिट नंबर टू के अंदर भी कुछ दस से पंद्रह
या फिर मेंटल एबिलिटी मेंटल एबिलिटी के अंदर विजुअल वर्बल न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन छोटे मोटे बिल्कुल जो लाइफ हो जाते हैं ठीक है बात करते यूनिट नंबर टू की यूनिट नंबर टू के अंदर हमारे पास यार थ्री डी परसेप्शन थ्री डी परसेप्शन के अंदर हमारे पास यार अंडरस्टैंडिंग एंड एप्रिसिएशन ऑफ स्केल एंड प्रपोर्शन ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब कि इसके अंदर क्या है एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन करके टॉपिक होता है एलिमेंट्स या फिर प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन उसके अंदर हम बात करते हैं कि हम डिजाइन को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं उसके कुछ छह से सात प्रिंसिपल होते हैं स्केल प्रपोर्शन बैलेंस हिरार की कॉन्ट्रास्ट ये सब एक्सेट्रा एक्सेट्रा ये सब कुछ होता है सिमेट्री एंड सिमेट्रिकल ये सब कुछ बारे में बात करें आगे नो टेंशन ठीक है एक आता है कलर थ्योरी कलर टेक्सचर हार्मनी कॉन्ट्रास्ट जोमेट्रिकल शेप ड्रॉइंग्स पैटर्न इन पेंसिल्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फॉर्म्स बोथ टू डी एंड थ्री डी यूनियन सब्ट्रेक्शन रोटेशन डेवलपमेंट ऑफ सर्फेस एरिया एंड वॉल्यूम्स कंस्ट्रक्ट जनरेशन ऑफ प्लान एलिवेशन एंड थ्री डी यूज ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएटिंग टू डी एंड थ्री डी कम्पोजिशन यूजिंग गिवन शेप्स एंड फॉर्म्स क्लियर आ तक नेक्स्ट बात करते हैं ड्रॉइंग के अंदर ये यूनिट नंबर टू हो गया कंप्लीट ठीक है तो ये एप्टीट का कुछ पार्ट था अब देखो ये सुनने में जी जिससे टॉपिक लग रहे हैं कि यार पहली पहली बार सुन रहे हैं कि भैया क्या होता है ये सुन में नहीं आ रहा है नो टेंशन जब एक बार आप इसके क्वेश्चंस करोगे और लास्ट के क्वेश्चन जब मैं आगे आने वाली वीडियो के अंदर प्रोवाइड करूंगा जब पढ़ोगे तब समझ में आ जाएगा कि हाँ सर इससे ईजी टॉपिक तो है ही नहीं जेई के अंदर ठीक है और सबसे वेटेज वाला टॉपिक है नेक्स्ट बात करते हैं पार्ट नंबर थ्री की वो हमारे पास है ड्राइंग अब ड्राइंग से तो पता चल रहा है डायरेक्ट नाम की भैया ड्राइंग मतलब क्या है स्केचिंग ड्राइंग जो हम डायरेक्ट बचपन में बहुत हमने ड्राइंग की है छोटी छोटी क्लासों के अंदर वही वाली ड्राइंग यहाँ पर करनी है पर लेकिन यहाँ थोड़े से पैटर्न कुछ क्वेश्चन टाइप के फिक्स कर दिए थोड़ी सी लेवल बढ़ा दिया ड्रॉइंग का बाकी कुछ नहीं है प्रैक्टिस करनी है प्रैक्टिस मेक्स द मेन परफेक्ट लाइन हमेशा याद रखो जिस भी चीज नहीं आती है उसके अंदर प्रैक्टिस करोगे तो वो चीज आ जाएगी और हम उसको प्रैक्टिस के साथ सीख सकते कर सकते हैं कोई चीज इम्पॉसिबल नहीं होती इस दुनिया में ठीक है देखो बात करते हैं पार्ट नंबर थ्री ड्राइंग के बारे में जो कि कुल मिलाकर हमारे पास हंड्रेड मार्क्स का होता है इसका वेटेज है ठीक है इसके अंदर ध्यान दो कुछ टॉपिक्स है स्केचिंग ऑफ सीन एंड एक्टिविटीज फ्रॉम मेमोरी ऑफ अर्बन अर्बन तो आपके पास जितने भी हम देखते हैं कि यार मेमोरी ड्रॉइंग मतलब कि जैसे लेट्स आपको बोल लिया आपके आप किसी गार्डन में गए किसी गार्डन में घूमने गए और वहां पर आप जो भी सीन देख रहे हो कि वहां पर कोई बच्चे खेल रहे हैं वहां कोई घूम रहा है वहां कोई आ, आ, कोई वाटर कूलर लगा रखा है उस तरफ आपके पास टॉयलेट्स बना रखे हैं कोई घूम रहा है कोई खेल रहा है कोई बॉल से खेल रहा है तो मतलब जो भी सीन हो रहा है क्रिएट कर रहा है मेमोरी ड्रॉइंग ये सब कुछ ये वाले कोई क्वेश्चन आने की पूरी प्रॉबिलिटी रहती है तो इनको हमको प्रैक्टिस करना होगा नेक्स्ट बारे में बात करते हैं कि यार कुछ फेस्टिवल्स जैसे ये कुछ और जो टॉपिक है पब्लिक स्पेस जो मैंने बोला गार्डन वगैरह पब्लिक स्पेस जो भी होता है सिनेमा हॉल हो गया ठीक है एक अपने बस स्कूल भी हो सकता है किसी भी क्लास के आप पीछे खड़े हो और पीछे से सामने देख रहे हो टीचर पढ़ा रहा है बहुत सारे बच्चे बैठे हैं तो पीछे से व्यू कैसा आएगा वो आप बना के बता दो ऐसा कुछ या फिर बात करते हैं मार्केट फेस्टिवल स्ट्रीट सीन्स मोन्यूमेंट्स रिक्रिएशनल स्पेसिस एक्सेट्रा ये सब कुछ यहाँ पर होता है नेक्स्ट बात करते हैं कि लैंडस्केप रिवर फ्रंट जंगल्स गार्डन ट्रीज प्लांट्स एक्सेट्रा ये सब मैंने आपको बोलिया सेम उसमें ही एंड रूरल लाइफ वगैरह जो भी मतलब है मतलब इसके अंदर क्या एक्चुअली में कलर का भी यूज होता है यहाँ पर सिंपल बॉर्डर का होता है कि यहाँ पर कलर भी हम यूज कर सकते हैं अब एक्चुअली में क्या है ना कि आपको किसी किसी का कंफ्यूजन ये हो रहा होगा कि भैया अगर ये सब कुछ ऑनलाइन एग्जाम है ये ध्यान रखना जेई मेस का एग्जाम और नाटक एग्जाम क्या ऑनलाइन हो रहा है लास्ट दो से तीन साल से ठीक है अभी ऑनलाइन एग्जाम से तो यार ड्रॉइंग क्या ऑनलाइन कैसे कर सकते हैं अब तो यहाँ पर एक चीज होती है कि ड्रॉइंग पार्ट आपके पास होता है ऑफलाइन एग्जाम बाकी दोनों क्या होते हैं ऑनलाइन एग्जाम होते हैं मैथ्स और एप्टीट्यूड का और ड्रॉइंग होता है वो ऑफलाइन होता है ऑफलाइन का मतलब ऑनलाइन एग्जाम देना होता है और साथ ही साथ में ड्रॉइंग के क्वेश्चन ऑफलाइन के ऊपर शीट बनाकर ड्रॉइंग में और हमको उसको सबमिट करनी पड़ती है एग्जाम को ठीक है इसके अंदर हम बहुत सारे कलरफुल वाले क्वेश्चन भी आते हैं ठीक है हम आगे आने वाली वीडियो के अंदर बात करेंगे कि ड्रॉइंग के अंदर किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं काम को कलर यूज करना होता है कौन से कलर यूज करने होते हैं बहुत सारी छोटी मोटी बातें यार वो सब आगे आने वाली वीडियो के अंदर होगी ये थोड़ा सा टॉपिक से मैंने आपको बताया इस क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस कर सकते हैं ड्रॉइंग के बारे में ठीक है यहाँ तक पूरी बात क्लियर है ये हमारा होगा कुल मिलाकर हंड्रेड मार्क्स का हंड्रेड मार्क्स का मतलब ध्यान रखना कि कुल मिलाकर ड्राइंग के अंदर दो क्वेश्चन आते हैं मात्र दो क्वेश्चन आते हैं एक क्वेश्चन होता है फिफ्टी मार्क्स और सेकंड होता है फिफ्टी मार्क्स फिफ्टी प्लस फिफ्टी इजिकल टू हंड्रेड मार्क्स ठीक है इन दोनों के अंदर सेम पैटर्न होता है इसके अंदर कुल मिलाकर आता है टोटल मिलाकर फिफ्टी क्वेश्चन जो कि फिफ्टी इंटू एक क्वेश्चन होता है फोर मार्क्स का जो कि होता है टू मार्क्स और इसके अंदर आता है ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन ट्वेंटी फाइव इंटू मार्क्स वो भी पेपर पैटर्न होगा ट्वेंटी टू के लिए आगे आने वीडियो के अंदर डिटेल बारे में बात करेंगे अभी मैं छोटा सा बता र
पहले नाटा का दो से तीन साल पहले अगर मैं एटीन नाइनटीन सेवनटीन की बात करूँ तो उस समय नाटा का जो एग्जाम था वो ऑफलाइन होता था बट लेकिन जब कोविड आ गया उसके बाद नाटा ने भी ऑनलाइन एग्जाम्स कर दिया ऑनलाइन एग्जाम्स होने की वजह से नाटा ने पूरा पैटर्न और टॉपिक सब कुछ चेंज कर दिया नाटा पहले मैथ्स देता था इलेवंथ और ट्वेल्थ उसने वो चीज छोड़कर नाइन्थ और टेंथ क्लास की मैथ्स देना स्टार्ट कर दी मतलब बिल्कुल बेसिक मैथ्स के ऊपर आ गया और अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आ गए जो कि हम डेली लाइफ में यूज करते हैं मतलब सिंपल क्वेश्चंस होते हैं बहुत सारे इधर उधर देखते हैं मतलब प्रैक्टिकल क्वेश्चंस इस टाइप के क्वेश्चंस पूछने लग गया नाटा पिछले लास्ट ईयर से ट्वेंटी के अंदर तो अब ट्वेंटी के अंदर भी सेम अगर सिलेबस को देखिए तो आज की इस वीडियो के अंदर वही बात करते हैं क्योंकि यार सिलेबस को एग्जाम्स अब ऑनलाइन ही होगा मेरे साथ क्योंकि अब तो ऑफलाइन होना वापस पॉसिबल नहीं है एग्जाम्स ऑनलाइन ही होगा और ऑनलाइन एग्जाम होगा तो वो क्वेश्चन वो टाइप का पैटर्न वापस रिपीट हो सकता है पर लेकिन कुछ कुछ टॉपिक से जो फिक्स है पैटर्न फिक्स नहीं पर लेकिन टॉपिक्स का वेटेज कुछ कुछ फिक्स है ठीक है बात करते हैं देखो सबसे पहले मैंने लिख रखा कुछ पैटर्न नोट फिक्स वगैरह वगैरह और यहाँ पर कुल मिलाकर तीन अटेम्प्ट होते हैं याद रखना कि जैसे यहाँ पर जेक दो अटेम्प्ट होते थे अब नाटक के अंदर तीन अटेम्प्ट होते हैं अब क्योंकि लास्ट ईयर तीन अटेम्प्ट हुए थे इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ट्वेंटी के अंदर तीन अटेम्प्ट हो सकते हैं वैसे मिनिमम दो अटेम्प्ट होंगे ही होंगे नाटक ये तो फिक्स है अब थर्ड अटेम्प्ट की देखते हैं जरूरत पड़ती या नहीं पड़ती है ट्वेंटी के अंदर वो काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर जो एग्जाम्स कराता है वो करता या नहीं करता उसके ऊपर डिपेंड करता है ठीक है तो बात करते हैं आराम किसकी नाटक के बारे में कुछ एक्सपेक्टेड टॉपिक्स के बारे में ठीक है नाटक क्या क्या एक्सपेक्ट टॉपिक्स और क्या अभी आप तैयारी कर सकते हो पढ़ सकते हो ध्यान देना पहले मैं बात करूंगा वो हमारे पास है मैथ्स एंड फिजिक्स किसकी हमारे पास होगी मैथ्स प्लस फिजिक्स यार ध्यान दो कि मैथ्स और फिजिक्स पूछ रहा है नाटा कहा की पूछ रहा है क्लास नाइन्थ और टेंथ की क्लास नाइन्थ और टेंथ की यहां पर क्या पूछ रहा है वो बेसिक बिल्कुल बेसिक बारे में बात कर रहा हूं बिल्कुल बेसिक बिल्कुल बेसिक मैथ्स बिल्कुल बेसिक फिजिक्स नाटा की क्लास नाइन टेंथ की ये हमको कर लेनी जो कि लास्ट ईयर से लास्ट ईयर से नाटक पूछ रहा है और जो कि बहुत ज्यादा हार्ड लग रहा है स्टूडेंट्स को लास्ट ईयर मैंने बहुत सारे वीडियोस इन टॉपिक्स पर बना के दी थी और बहुत को हेल्पफुल हुई थी फायदा हुआ था ठीक है टेंशन मतलब आगे आने वीडियोस के अंदर भी आपके लिए भी बहुत कुछ होगा नो टेंशन तो ये तो हमको सबसे पहले कर लेना है अभी से क्योंकि टाइम है और अभी से ये टॉपिक थोड़े हार्ड पड़ेंगे लास्ट टाइम के ऊपर नहीं हो सकते बहुत मुश्किल है इसलिए अभी से इनको करेंगे एक और जो टॉपिक्स के अंदर आएगा वो है इंग्लिश कंपेरेंसी क्वेश्चन पैसेज वाले क्वेश्चंस इंग्लिश के अंदर हम आते हैं क्वेश्चंस हमने स्कूल के अंदर बहुत ये किया है स्कूल के अंदर जब भी पेपर निकलता है तो सबसे पहले क्या आता है इंग्लिश के पैसेज वाले क्वेश्चंस आते हैं इंग्लिश का पैसेज पढ़ते हैं फिर क्वेश्चन होते हैं क्वेश्चन को पढ़ते हैं आंसर ढूंढते हैं लिख देते हैं आंसर ढूंढते हैं लिख देते हैं फुल मार्क्स फुल मार्क्स ये सब क्वेश्चन पूछे नाटा ने जो बहुत ईजी थे तो पैटर्न के अंदर ईजी वाले क्वेश्चन भी थे इंग्लिश कंपेरेशन टाइप क्वेश्चन ये भी हम कर लेंगे इनकी प्रैक्टिस तो हमारी होगी वैसे नोटेशन ये हमको आते पता होना चाहिए ठीक है नेक्स्ट बात करते हैं यार लॉजिकल रीजनिंग रिडल्स पजल्स जैसे मैंने आपको बोला था इसके अंदर नाटा में क्या होगा टोटल मिलाकर बात करते हैं तो एप्टीट्यूड ही कुछ आता है कि मतलब एप्टीट्यूड से ज्यादा रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं कि मतलब कुछ पजल्स जो है ना डेली न्यूज़पेपर में देखा होगा या फिर अपने फोन के अंदर गेम्स खेल होंगे पजल वाले गेम उस टाइप के वाले क्वेश्चन भी यहाँ पर पूछे जा रहे हैं तो पजल्स हो गया ठीक है रिडल्स हो गया किसी भी कोई सिचुएशन दे दी फिर इस सिचुएशन से बाहर निकलने का क्या रास्ता हो सकता है इस टाइप के क्वेश्चन डेली लाइफ प्रैक्टिकल टाइप के क्वेश्चन नॉलेज आई वाले क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं नेक्स्ट बारे में बात करते हैं लॉजिकल रिजनिंग एनालिटिकल रिजनिंग मेंटल एबिलिटी ये सब कुछ हो गया नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर होता है कि एप्टीट्यूड के अंदर यहाँ एक थियोरिटिकल पार्ट भी आता है थियोरिटिकल मतलब क्या होता है जैसे मैं बात करता हूँ कि आपको आर्किटेक्चर के अंदर हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर क्या है मतलब लास्ट जितने भी ये ये ताजमहल के बारे में हो गया जितने भी सेवन वंडर्स है वर्ल्ड के वो सब कुछ मतलब जो भी हिस्ट्री है हिस्ट्री में जितनी भी आर्किटेक्चर की पूरी हिस्ट्री पूरा नॉलेज थियोरिटिकल वो सब कुछ यहाँ पर आता है उसके भी कुछ टॉपिक फिक्स है उसके बारे में आगे बात करेंगे जैसे बिल्डिंग मेटेरियल कंस्ट्रक्शन जो कि मैंने आपको पहले बोला था बिल्डिंग से रिलेटेड कुछ यहाँ पर क्वेश्चन आते हैं और जो यहाँ पर आता है वो है फेमस मोन्यूमेंट फेमस बिल्डिंग्स के बारे में ठीक है कि मतलब कितनी भी पास जो या फिर देश विदेशों के अंदर अपने वर्ल्ड के अंदर कितनी भी जो फेमस बिल्डिंग्स है उसके बारे में कुछ कुछ आता है ठीक है और एक आता है फेमस आर्किटेक्ट्स के बारे में कौन कौन से वर्ल्ड के अंदर बेस्ट आर्किटेक्ट्स है उनके बारे में कुछ कुछ आता है ठीक है ये सब कुछ यहाँ पर आता है उनके अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट वो सब कुछ यहाँ तो कुछ बात करें एक यहाँ पर टॉपिक आता है वो होता है कलर थ्योरी प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन की मैंने भी पहले बात की थी आपको इसके अंदर कि प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन क्या होता है कि किसी भी डिजाइन को एक्सप्लेन करने के लिए कुछ एलिमेंट्स होते हैं वो सब कुछ यहाँ पर आता है कलर थ्योरी यहाँ पर आता है कलर थ्योरी का मतलब कलर के बारे में कुछ जानकारी नॉलेज ये सब कुछ आता है सब चीज यहाँ पर
अलग अलग चीज़ों के बारे में बात करेंगे नोट्स मिले देंगे आपको क्वेश्चन देंगे बहुत कुछ देंगे असाइनमेंट वगैरह आपको मिलेंगे और यहाँ पर सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट ही है यहाँ कोई पैसा वैसा मैंने अभी तक लिया नहीं किससे ठीक है तो मिलता है अगली वीडियो तक लिए ध्यान रखो यार जाओ जाकर लगा दो अपना पूरा जोर और ध्यान देना यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर आप नए हो तो ठीक है आगे आने वाले जर्नी के अंदर साथ रहेंगे और मिलकर काम करेंगे मिलते हैं अपने अगली वीडियो में जब तक जाओ जाकर लगा दो अपना पूरा जोर और फाड़ कर रख दो यू विल बी द नेक्स्ट ऑफर जय हिंद वंदे मात्र